విజయనగరం జిల్లా స్థానిక విజయనగరం పట్టణంలో జవహర్లాల్ నెహ్రూ టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీ గురజాడ విజయనగరం నుండి ఎగ్జామినేషన్ బిల్డింగ్ మరియు ఏసీ ఆడిటోరియం నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గౌరవ విద్యాశాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ రోజు ఎగ్జామినేషన్ బిల్డింగ్ మరియు ఏసీ ఆడిటోరియం కు ఐదు వందల సిట్టింగ్ తో సుమారు తొమ్మిది కోట్లు నిర్మిస్తారని అలాగే ప్రతి జిల్లాకి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఇవ్వాలని ఆయన ఆలోచన చేశారని శ్రీకాకుళంలో మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అలాగే విజయనగరంలో జేఎన్టి యూనివర్సిటీ రాష్ట్రంలో ప్రతి జిల్లాకి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ని స్థాపించాలని అన్నారు జేఎన్టీను మొదట్లో మూడు వందల మంది విద్యార్థులతో ప్రారంభించినట్లు ప్రస్తుతం జేఎన్టీ కళాశాలలో రెండు వేలకు పైగా విద్యార్థులు ఉన్నట్లు అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి జేఎన్టీని యూనివర్సిటీగా మార్చినట్లు ఈ యూనివర్సిటీకి గురజాడ అప్పారావు గారి పేరు చేర్చినట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో విజయనగరం ఎంపీ బెల్లాన చంద్రశేఖర్ రాజా ఎమ్మెల్యే కంబాల జోగులు ఆర్డీఓ సూర్యకళ తదితరులు పాల్గొన్నారు జాడ విజయనగరం ద డే ఎక్నాలెజ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మోస్ట్ ప్రామినెంట్ గెస్ట్ లెట్ మీ బిగిన్ దిస్ హిస్టారిక్ మూమెంట్ బై ఇన్వైటింగ్ ద డిగ్నెటరీస్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ మేము లుక్ ఫార్వర్డ్ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆన్ ది డేస్ ఆఫ్ ఎ డౌన్ టు అర్త్ పర్సన్ శ్రీ ఆన్ గురునాథ్ గారు వైస్ ప్రిన్సిపల్ సిఈవి అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ మెంబర్ ఆఫ్ జెఎన్ టు జీవి వశిష్ట వామదేవాది వందిత మాణపతి మనస స్మరామి వశిష్ట వామదేవాది వందిత మాణపతి మహాకావ్య నాటకాది ప్రియం మహాకావ్య నాటకాది ప్రియం మూషిక వాహన మోదక ప్రియం మహాకావ్య నాటకాది ప్రియం మూషిక వాహన మోదక ప్రియం మహాగణపతి మనస స్మరామి వశిష్ట వామదేవాది వందిత మహాగణపతి
respected dignitaries on the dais, most respectable personality, well known and visionary man behind the formation of JNDU Gurjada, Vijayanagaram University, in the educational hub of Vijayanagaram. Today's esteemed chief guest of the program, Sri Batsar Satinayan Garu, Honorable Minister of Education, Government of Andhra Pradesh. In absence, most honored personality, Sri J. Shamal Rao Garu, Honorable Principal Secretary of Government, Higher Education AP, and other absolutely most respectable personality and inspiring teacher, Professor K. Ramachandra Reddy Garu, Chairman AP State Council of Higher Education, most dynamic personality, ever caring and always helping and smiling, our Honorable Vice Chancellor of the University, Professor G. V. R. Prasad Raj Garu, ever smiling and hard working Registrar of the University, Professor G. Swaminayad Garu, most distinguished guests on the dais, University uh, officials, I also welcome the university officials, Professor V. Srinivasil Garu, Srimati A. Padmaja, ERK Srinivas Rao Garu, Hari Prakash Garu, Padmaraj Garu. So thank you for being here and also the other dignitaries who have been present over there. And the directors of the university, firstly the director of admissions, Professor R, uh, for the R&D, Professor K. Babul Garu, director of evaluation and director of women empowerment and grievance, Professor D. Rajalakshmi Garu, the Director of Academic Planning, IQSA and Foreign University Relations, Professor K. Chandrabhushan Rao Garu. Director of Academic Audit and in Alumni Relations, Professor Rajeshwar Rao Garu. Vice Principal of the College, R. Gurnad Garu. HODs of the various departments. My fellow colleagues who are discharging their duties round the clock in different capacities entrusted to them by both teaching and non-teaching. Leaders from the Vijayanagaram constituency, present electronic media and my dear young and energetic students. I take this opportunity to convey my warmest greetings to you and cordially welcome you all to the foundation stone laying ceremony of University Examination Building and 500 capacity AC Auditorium in JNTU GV University campus. We are, we are very much thankful that we have given your time from your busy schedule to be with us in this pleasant morning. We feel greatly honored by your presence and I can assure you that your presence here on this auspicious day is a great source of motivation and encouragement to our entire family of JNTU University campus. Sir, the JNTU College of Engineering Vijayanagaram is established as a conscious institution of the JNTU Hyderabad in the combined state of Andhra Pradesh by our former visionary chief minister, Dr. Vyash Rajshekar Redigaru, in the year 2007. Due to the continuous efforts placed by our leaders of this part, of the state where this institute is having only one academic block at the starting that is academic block one and boys hustle one and girls hustle one to start with and later in the year 2008 the JNTU Hyderabad is got trifurcated into three universities the JNTU Kakinara, JNTU Hyderabad and JNTU Anantapur and since then this institution has become a conscient college of JNTU K and with further addition of academic blocks, additional blocks for girls and boys hostel, library, staff quarters, estate office, sports and indoor stadium, dispensary and cafeteria. And after this successful growth of 15 years as a college, now this college of engineering has been elevated as JNTU GV University from 12th January 2022 by our Honorable Chief Minister Dr. Vyas Jagan Mohan Redigaru. Now our college, JNTU GV, College of Engineering and Tribal College, Gurupam are functioning as constant colleges under JNTU Gurjada Vijayanagaram University. JNTU GV, College of Engineering, Vijayanagaram has become an autonomous institute recognized by the UGC for 10 years uh, and got NBA accredited and got NBA accredited for Mechanical EC and CSE branches up to June 2024. Presently, our campus is expanding with one more girls' hostel sanctioned by the UGC under CAF scheme and two departmental workshops are under construction. These 15 successful and rewarding academic years have gone by reaffirming in the academic excellence also and distinguishes standing in the engineering education in the state, in the state country and all, as well as overseas. To explore the new avenues with the assistance of more infrastructural facilities like university examination building. Good morning to you. Everyone, uh, so as a, uh, I worked here as a uh, principal in 2016 and 17. So that was that opportunity was given by our uh, 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 honourable Vice Chancellor yeah. Professor G R Prasad Rajgaru. Again, he has given me an opportunity to serve this institution as a chief engineer. 
So I thanks to our uh, Honorable Vice Chancellor Garu for giving me this opportunity because I have a lot of affection and uh, affiliation to this institution as a uh, principal and as well as a chief engineer of this institution. So coming to the uh, I mean uh, uh, development of this institution, as soon as the our Honorable Vice Chancellor took charge in 2021 as a uh, I mean uh, uh, Vice Chancellor of this combined. Uh, uh, Vijayanagaram, Kakinada, Narsarao, Peta. So he has a special... The person instrumental for the formation of this university, JNT Gurjada, Vijayanagaram. Now in fact, there might be a lot number of leaders. A real leader will be quite different. See, there will be a great harmony between the thoughts, the words and the deeds. So our today's chief guest is such a great personality where there exists a lot of harmony between the thoughts, words and the deeds, which means whatever Sar speaks, which comes only from his thoughts, and whatever he does, which only from his words. Whatever he speaks comes from his thoughts, and whatever he is going to do will be from his words only. So such a great personality is our uh, Honorable Minister for Higher Education, not only for higher education, for all the education, even for, for primary education department. So really we are very much fortunate to have such a great personality for a higher education. So definitely it is a re remarkable and the most memorable day for all the students of this particular university. So I convey my warm wishes to our uh, Dr. Sandeep Kumar sir, because it is the birthday of Dr. Sandeep Kumar, the son of Dr. Honorable uh, Minister for Higher Education. So it is a great memorable day. See, Jainagaram Jailalo. In the end, under English, we need to know that the start just now. Jainagaram Jailalo. ये एरिया ला उत्तरांधर लो विज्ञार्थित तो पार्टु स्टेकहोल्डर्स हैं नंदी लाते पब्लिक हैं नंदी वारु यंत्र बाउंटे अंतर मानो बाउंट आवन्ना उद्देश्य तो आवन्ना मना मुख्य महीना आतिथि बच्चा सच्चा नंदी करु अलगे मना इन्वेस्टिंग नी कोटे इन्वेस्टिंग नी बेबी इन्वेस्टिंग नी अंडे बिल अंदर अलग चंद का इन्वेस्टर बीमार वाला बेबी सनस जगह नहीं बट अलग अंडे पॉइंट जगह बेबी इन्वेस्टी उच्ची ना मना एमपी चंद्रशेखर गारु एमएलसी राजगारु एमएलए जोगल गारु वार अंदर कोड़ा इन्वेस्टी दर पना साधारण का स्वागतम जेतु नामु अलगे ओका जनवरी पनिंडु 2021 अपने कंपनी इन्वेस्टी को ना जेंट का किन्ह ऐडा तो अपाटु भागे सब को ना मना मूड जिला लो विशाल पटन विजयन सेकांड जिला लो आरोज़ रहा ओका दादा पका ओका इरवाई इधे कोर्ट लो संबंधित ना वर्क्सू मना मतलब हज़रान एजुकेशन मिनिस्टर का चेतल द्वारा अपुर सुरेश का कोर्ट ना रू वार चेतल द्वारा आरोज चेतन तो आरोज जी इन दिगंते आदेश स्टेज में था नेहरू कोड़ा नानु आदेश स्टेज में था मना मंत्री कारण नारु बच्चा चर्चा कारण नारु आदेश स्टेज में था अपर लोग इसके में सुरेश कारण नारु अलगे नेहरू उन्हें कहने वार मार्ट आड़े आदेश रोज़ जेंट तू जीवी रावटान की जीव रावटान की उड़ा मना मं अलगे दान की रिश्तेदार स्वामी ने आना रंडी चलो काकीना ने ची वार कोड़ा मंची एक्सपीरियंस है ना वारु अलगे मना प्रसिद्ध तुल्लु प्रसिद्ध लंदे एक बार ना के पूरा अम्मा रंडी का ने काकीना ने कहा वीर का प्रसिद्ध लंदे वो क्या मरा मंच मंच जैसे ना पूरा आ मंच का क्रम आलू अंदर की अंदर लेट के चाहिए ठाने की वार जैसे ने हेल्प रहेंगे ना प्रसिद्ध अंदर कोड़ा मार चाला गौर मुंड अलग मिनिस्ट्री का कोड़ा इलाकों जो बंदी का इंटेंट है आयन में तो नागमान हम अलाबे जुबिस्ता रहना दी हंड्रेड परसेंट जो जरूरत होना दी 
ఇక్కడే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అక్కడ కూర్చున్నా నేను ఇప్పుడు పద్మరాజు గారు అక్కడ కూర్చొని మినిస్టర్ గారు పక్కన కూర్చున్నప్పుడు మన రోడ్డు టూ కొంచెం రోడ్డు విత్ తక్కువ ఉంది రోడ్డు టూ లేని చేద్దామని చెప్పి మన ప్రపోజల్ పెట్టాము అది కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళమని చెప్పాను నువ్వు వెళ్ళావా అంటే నార్మల్గా ఎలా ఉంటుందంటే మనం వెళ్ళి అన్ని చేసి సార్ మినిస్టర్ గారు ఇది కొంచెం ముందు సార్ మీరు కొంచెం చెప్పండి అని అంటాము కానీ ఆయన సైన్ నుంచి ఫాలోఅప్ చేసి ఈ రోడ్డు ఎంతవరకు వచ్చింది ఈ రోడ్డు అయిందా అనేది అంటామన్నది వారికి యూనివర్సిటీ అంటే ఎంత అభిమానము ఎంత మక్కువ అన్నది మీకు అందరికి తెలుసు అందులో విద్యార్థులు అంటే ఎంతో ఇష్టం ఎందుకంటే ఈవెన్ ఇనాగ్రేషన్స్ కూడా లేదు ఇది పిల్లల ఫెసిలిటీ పిల్లలు ఉండాలని చెప్పి అందరూ పిలుస్తున్నారు అలాగే ఒక అమ్మాయి విద్యార్థి వారికి పుష్పగుచ్చు ఇస్తే వారు బాగున్నారని చెప్పి వారిని బ్లెస్ చేయటము పిల్లలు అందరూ కూడా ఎప్పిసేట్ చేయడం చూస్తూ ఉన్నా అలాగే ఇంతకుముందు రోసయ్య గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కానీ ఒక జేఎన్ టు విజయనగరము ఒక హండ్రెడ్ యాకర్స్ ల్యాండ్ రావటం కానీ ప్రతి స్టేజ్లో కూడా ఈ యూనివర్సిటీకి వారు యూనివర్సిటీ అనండి ఇదివరకు కాలేజీ అనండి వారు చేసిన సహాయ సహకారాలు జేఎన్టీలో ఉన్న వారు ఎవరు కూడా మర్చిపోరని చెప్పి అందరికీ చెప్తా అలాగే పబ్లిక్ అందరూ కూడా వారికి ఉన్న గౌరవము వారి వల్ల కూడా అంటే నార్మల్గా సీఎం గారు బాగా ఆయన పేరు ఉంటుంది ఆయన వల్ల కూడా మినిస్ట్రీకి పేరు వస్తుంది కానీ ఈసారి మినిస్ట్రీగా ఉండటం వలన సీఎం గారు కూడా మంచి పేరు రావడానికి ఆయన చాలా అద్వితీయంగా వర్క్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే వారి మాటలు నాకు కూడా ఇంటర్ ఇష్టమే ఎందుకంటే ఆయన క్లాస్ కోరింటే ఉంటారు మాటలు చెప్పారంటే ఆ మాటలు హైలైట్గా చేయటం అన్నది వారికి సాధ్యపడింది డెఫినెట్గా విద్యార్థులందరికీ కూడా సవరణ అవకాశం ముందు డెఫినెట్గా మన జగన్ గారు సీఎం గారు అలాగే మన ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ గారు ఉన్నారు ఈ సవరణ అవకాశంలో మీకు జాబ్స్ రావడంతో పాటు మీకు అంటే ఇంకొక చిన్న ఎగ్జామ్ సారే చెప్తారు జర్మనీ విశ్వవిద్యాలయంలో మనము టైఅప్ చేసుకున్నాము మనకున్న యూత్ టాలెంటెడ్ ఇంజనీర్స్ వారికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడంతో పాటు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేయడంతో పాటు మన జగన్ గారు అలాగే ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ చేస్తున్నారు మన మినిస్టర్ గారు అక్కడ కూడా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్తో పాటు స్కాలర్షిప్స్ అక్కడ ప్లేస్మెంట్స్ జర్మనీకి వెళ్ళడానికి కూడా మొత్తం స్టేట్ గవర్నమెంట్ డైరెక్షన్స్ మన సార్ ద్వారా జరిగాయి జర్మనీ కూడా విజిట్ చేస్తున్నాము అందులో కూడా చక్కని ఈరోజు జేఎన్టి యూనివర్సిటీ గురుజాడ అప్పర గారు దాంట్లో శంకుస్థాపన చేయడానికి విచ్చేసిన పెద్దలు గౌరణీయులు విద్యాశాఖ మంత్రి గారు పెద్దలు బొత్స సత్యనారాయణ గారికి అలాగే నాతో పాటు విచ్చేసిన గౌరవ శాసనసభ్యులు కంబా జగుళ్ళు గారికి గౌరవ శాసనమండలి సభ్యులు సురేష్ గారికి అలాగే ఈ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన వైస్ ఛాన్సలర్ గారు జీవీఆర్ ప్రసాద్ రాజు గారికి అలాగే సోమనాయుడు గారికి జయసుమ గారికి కే సూర్యకుమార్ గారికి ఆర్ గురునాథ్ గారికి వేదిక మీద ఉన్న అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా నేను అభినందనలు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుందూ విద్యార్థిని విద్యార్థులు అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా మీ అందరికీ కూడా నా యొక్క ఆశీస్సులు తెలియజేసుకుంటూ ముఖ్యంగా ఈ విజయనగరం జిల్లాలో ఈ జేఎన్టీ కాలేజ్ రావడానికి పెద్దలు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉండేటప్పుడు ఆనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండేటప్పుడు ఆనాడు పెద్దల బొత్స సత్యనారాయణ గారు మంత్రిగా ఉండేటప్పుడు ఈ విజయనగరం సంబంధించినంత వరకు కూడా ఈ జేఎన్టీ యూనివర్సిటీ రావడం ఆ తర్వాత పెద్దలు రోసయ్య గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండేటప్పుడు ఆనాడు నేను జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్గా ఉన్నాం ఆ రోజు ఇంత యూనివర్సిటీ అభివృద్ధి కానీ యూనివర్సిటీకి సంబంధించినంత వరకు కూడా కొంతవరకు కొంత మేరకే అభివృద్ధి కనిపించినప్పుడు కూడా రోసయ్య గారితో ఆ రోజు కొన్ని కార్యక్రమాలు చేసుకోవడం జరిగింది దినదినం అభివృద్ధి చెందుతుంది జేఎన్టి కాలేజ్ ఎందుకంటే దేశంలోనే ఒక మంచి యూనివర్సిటీగా గుర్తింపు ఉన్న జేఎన్టి కాలేజ్లో మీరందరూ కూడా చదువుకోవడం అనేది మీ అందరి యొక్క అదృష్టం అని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తాను అంతేకాదు విజయనగరం గురించి గురజాడ అప్పారా గారి గురించి కూడా ఎందుకు పెట్టారనంటే ఈ విజయనగరం జిల్లాలోనే ఈ విజయనగరంలోనే గురజాడ అప్పారా గారు కన్యాశులకు అనే నాటకం ద్వారా దేశంలోని ఉన్న రుగ్మతాలన్నీ కూడా తొలగించడానికి ఆయన కంకణం కట్టుకున్నారు విజయనగరం సంబంధించినంత వరకు కూడా విజయన నగరం ఘంటసాల వెంకటేశ్వర గారు కానివ్వండి సుశీల గారు కానివ్వండి వీళ్ళంతా కూడా ఇక్కడే కళారంగంలోని మన ఆయన ప్రపంచాన్ని ఉరితలో ఉంచి ఇప్పటికీ గంటసాల వెంకటేశ్వర గారి పాటలన్నా సుశీల గారి పాటలన్నా కూడా మన అందరికీ ఎంతో మధురమైనగాను ఎంతో గౌరవం తీసుకొచ్చినందుకు విజయనగరంలో మేము ఉన్నందుకు అలాగే విజయనగరంలోనే మీరందరూ కూడా చదువుకున్నందుకు కూడా మీరందరూ కూడా అదృష్టవంతులే మీరందరూ కూడా ఒక విజ్ఞాన బాండంగా మంచి భవిష్యత్తు తీసుకురావాల్సిన అవసరం బాధ్యత ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తాం ఈనాడు విద్యావ్యాప్తి గురించి పెద్దలు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేకమైన విద్య కోసం కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది మీ అందరికీ తెలుసు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉండేటప్పుడు ఫీజు బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ ఫ్రమ్ మహారాజా కాలేజ్ విజయనగరం ఇన్ హిస్
and participated in blood, blood donation camps. As we, the, uh, as we, the members of Vijayanagaram, JNTU, GV Vijayanagaram. Mundu Gani, Matade Mundu, Daitesi, me, students, itba kedro, itba kedro. Paikrande, oro kol. Amai, amai le dero, abai le dero, bias girls. Ita, my, 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 very good do, Eli. Andy, our minister guy, Mundu Matade Oka, such that my chala adushe madhi. Itra amai le, itra abai le, fast guy. Andy, sir, my management do. Ivaluchi as foundation system. That is one thing I love attending. Meru, no even job no. Puri, hey, hey, do even job no. MC second. MC second. MC second year. Second year. No good second year. Third year. Third year. No third year. No third year. No. No fourth year. Okay. No second year. No third year. Fourth year. The last through for the second month of social life. How you are a fellow of the me education to Baga faculty Gani, Leduna facilities Gani, Ledu, Mikisuna, other things, the coaching Gani, Miku Pranta present the government to see, job oriented to Chadaman Pune, certification, the courses called Chi, Anaputan, Avigani, the Edena said, huh? Natural, me feelings are good night. Edu Edena, government in Kala, just a bound to the knee, me Edena fellow to Nara. फिर उतने चप्पन हैं, डिफरेंट क्या कंसीडर होते हैं? हम्म, कौन भी ले उन कोर, मास्टर ले उन कोर, हाँ, हाँ ले उन कोर, तो भाई बीस ग्यारह लोग ले भाई अब बोले उन कोर, तो उनके तो टाइम पे मिल, हाँ, मिले दिस नॉट ए कंप्लेंट, दिस नॉट ए कंप्लेंट, और कार्डियल डिस्ट्रेशन, जानता है ना? The कंप्लेंट नहीं करता दांता बाट तो मैं क्यों नहीं यूज़ करते हैं, हाँ, मैं मैं टेक्नोलॉजी परिक पे इंदी पड़ो, हाँ, रोज़ उम्मन वाला ऐप ओपन देते हैं, मना सेलफ़ोन ओपन देते हैं, ये नो ऐप 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 जो बंटा है, अब अन्य इकड़ कोड़ा दर्ज करते बागों ना निपस्सल, ये गवर्नमेंट कोड़ा वाटने जो इंटरेस्� मुकुरों के दर्जन में पर ये और नहीं सेल्टे पढ़ने हेलो भाई इसको ये मुकुर और माइक वार्ड में हाँ हाँ चपना ना पर ना तो मेरे को मेरे को चपड़ने फैकल्टी मेंबर्स आंदर बाणे चपता सर आल लार वे वेल क्वालिफाइड फैकल्टी सर आ प्रति मैक्सिमम आंदर टीचर्स कोड़ा प्रोसेस इतने अंडर सर ये पढ़ो मैं केड आउट से ना अन्ना � अलगे क्लासेस हैं ना वे पढ़ कोड़ा जारक करना उन्नत सर आज भी जरूर के जरूरत नहीं उन्नत सर अलगे वर्कशॉप एक्टिविटीज कोड़ा प्रतिदिन ऐप टेक्निशन कोड़ा अम्म चाला बार नहीं चेकता सर प्रतिदिन कोड़ा मातों ने चेंज तर सर आ इनका चप्पा लंडे इनका ओनली मार कुन्ना रिलेटेड सब्जेक्ट से कार करना कांस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज यानी प्रत्येक सब्जेक्ट कोड़ा और कक्षे में की बैठते ने उन्नत सर सो अंदर वाला मैं प्रति ओनली मार कुन्ना सब्जेक्ट से कार करना पाक डिपार्टमेंट लोन सब्जेक्ट्स कोड़ा मैं मैनेज को माकुन्ना सब्जेक्ट्स तो पार्टु पाके डिपार्टमेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं मतलब वाल क्लिंटन टाइम में सब्जेक्ट्स हैं ना इन तेल्स को ने वाट लग रिप कोड़ा पंत नाम से रुपए सो आज वाले ही प्रमुख सेकंड बीट नहीं कुन्ना सब्जेक्ट्स उन्हें करते ना उगाना अदर सब्जेक्ट्स अदर डिपार्टमेंट्स को तो चूस तो ना वाल देला आउट भी गर्ल टाइम में ना सर पोस्ट दी अंडे इपर सेम की मार्क पाइस सब्जेक्ट्स हैं ना इनको सर दान दे पाट एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का पेड़ तो ना सर सो दान वालों में तेल्स का लेते हैं बीटेक वाली हॉनर से मेहनत से नहीं प्रवाह चलता है, सो हॉनर से नंटे वो क्या है कोर्स लेने और ये एक पॉइंट्स है बोल नहीं हो, दान ये और वाले में नची वो क्या कोर्स गवर्नमेंट इनिशिएशंस, सो दैट तो नंटे वाले हॉनर से नंटे डबल डिग्री सर, सो मैं हॉनर से नंटे ऑटोमेटिक मैं नॉर्मल डिग्री के नॉनर्स के ना कुछ वैल्यू नहीं थी। दर तो माइनर्स है ना प्रोवाइड चेस्टर्स। सो इनके नॉन सीएसी सीएसी बैकग्राउंड्स होने से। सो इवन सिविल मैकेनिकल होते से वाल कंप्यूटर्स होंडे। सो इवन वाल कोड माइनर्स है ना सब्जेक्ट चूज़ चेस को नहीं। वाल कोड़ा आधा डिपार्टमेंट इवन मान टू डिग्री से वाके सारे तीस कोच्चि सर, मैं नो एट द टाइम सिविलियन मैकेनिकल नंसर वाल ना आईटी नॉन आईटी आउट सर, सो इवन माना वाल कोड़ा आईटी एंड वाह सर्टिफिकेट वाके सारे तीस कोच्चि
యూజీసీ దాన్ని రికగ్నైజ్ చేసింది యూజీసీ వచ్చి చెప్పింది అది కూడా ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ చేశారని చెప్తున్నారు అంతేనా అవి కాకుండా నేను అడ్డుంది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్స్ కాకుండా యూజీసీ రికగ్నైజ్ చేసింది కాకుండా ఇంకా అదనంగా అదనంగా ఇండియన్ ఇంకా మీకు ఏమైనా స్పెషల్ కోచింగ్స్ ఇస్తూ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఇంకా పనికి వచ్చిన వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేస్తూ అవి చేస్తున్నారని అడుగుతున్నాను నేను అడుగుతుంది గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్స్ జాగ్రత్త చేయాలి ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కూడా అది బౌండ్ టు అది గవర్నమెంట్ వాళ్ళ జాబ్ చాట్లో పాట అది అది నెగ్లెక్ట్ చేస్తే అది చేయడానికి లేదు కదా వాళ్ళందరూ కంప్లీటు డెడికేటెడ్ మన అంతా ఫ్యాకల్టీ అంతా కాబట్టి దాంట్లో మాకేమి అది లేదు మీరేమైనా ఫీల్ అవుతున్నారా ఇంకా ఏమైనా కావాలని ఫీల్ అవుతున్నారా అని అడుగుతున్నారు సార్ కొంచెం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ నెక్స్ట్ మాకు మోర్ కంప్యూటర్స్ పీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే సో దట్ వీ కెన్ లెర్న్ మోర్ థింగ్స్ కంప్యూటర్స్ ఎస్ సార్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సార్ అండ్ మోర్ బిల్డింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తే మాకు కూడా కొంచెం ఫ్రీ ఫ్లెక్సిబుల్ బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు లేవా అంటే టూ టూ అకాడమిక్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి కదా ల్యాబ్ లేదా కంప్యూటర్ ల్యాబ్ లేదా ఉన్నాయి సార్ బట్ ఏదైనా లిమిటెడే ఉన్నాయి కదా సార్ అంటే లిమిటెడ్ అంటే మొన్న స్టూడెంట్స్ తీసారు కదా మొన్న స్టూడెంట్ ఈ సరిపడిన అన్ని కంప్యూటర్స్ ల్యాబ్స్ లేవా సెంట్రలైజ్డ్ సెంట్రలైజ్డ్ కంప్యూటర్ సెంటర్ కావాలి ఎన్ని సీట్స్ తోనే టూ హండ్రెడ్ సీట్స్తో ఒక సెంట్రలైజ్డ్ కంప్యూటర్ సెంటర్ కావాలి ఓకే ఓకే అది ఒకటి అది వస్తే బాగుంటుంది ఓకే గుడ్ ప్రిన్సిపల్ గారు ఈ రెండు రాసుకోండి వైఫై ఫెసిలిటీ ఒకటి సెంట్రైజ్ కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ ల్యాబ్ ఒకటి టూ హండ్రెడ్ సీట్స్తో రెండు టవర్ అంటే సపరేట్ టవర్ డెడికేట్ టవర్ ఇక్కడ పెట్టాలా ఓకే మీకు పూర్తిగా చేస్తే అలాగా మీ సెల్ ఫోన్ పట్టుకుని ఆడుతుంటీస్ మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి మీరు ఆన్లైన్ స్టడీస్ చేసి ఇవి చేస్తారంటే నో ప్రాబ్లం మళ్ళీ దాన్ని మిస్యూజ్ చేస్తే మళ్ళీ ఇబ్బంది వస్తుంది సార్ అలాగే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు కొంతమంది అంటున్నారు కదా సార్ బీటెక్ చేస్తే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ సెలెక్ట్ అదే అందులో ప్రిఫర్ అయ్యి అందులో సో ఉండాలని అనుకుంటున్నారు సార్ కాబట్టి ఎవరైనా ఫ్యాకల్టీని ఎక్స్ట్రా స్టడీ అవర్ కింద ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ సెవెన్ వరకు అయినా సరే వారి అంటే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉండరు కదా సార్ సో వాళ్ళకి ప్రిపేర్ చేయడానికి ఎవరైనా ఫ్యాకల్టీ మెంబర్ ని ఎక్స్ట్రా సబ్జెక్ట్ కన్సర్ట్ కాకుండా గవర్నమెంట్ జాబ్ వెళ్ళినప్పుడు మీకు టైం చేయడానికి ఎక్స్ట్రా ఫ్యాకల్టీ వాటి కానీ దానికి వెళ్ళడానికి అవకాశం అయితే ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లాగా మీకు ఎక్స్ట్రా ఫ్యాకల్టీ పెట్టమని చెప్తారు ఎక్స్ట్రా అవర్స్లో అంటే మీ క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత అది అందరికీ మేడం అవుతుంది ఓన్లీ ఫైనలీ సార్ ఫైనల్ స్టూడెంట్స్కే అవుట్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరున్నారు వాళ్ళ కోసం ఆలోచన చేయాలి తప్ప ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ చేయడానికి అవ్వదు చేస్తే ఈ స్టడీస్ పోతాయి దానికోసం అంటే నీకు దేంట్లో అయితే నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందో దానికి దానిలో ఆలోచన చేసుకోవాలి ఓకే ఇది ఒకటి ఆలోచించేద్దాం ఈసీ గారు ఇది ఆలోచించేద్దాం అండి నాట్ ఓన్లీ ఇయర్ మొత్తం ఎంటైర్ మనం మనం ఈసీఎస్ కాన్ఫరెన్స్లో డిస్కస్ చేసి అవసరం అనుకుంటే దాన్ని ఆలోచించేద్దాం ఇది సెంట్రల్ నుంచి ఇక్కడ రావడానికి ప్రాబ్లం అవుతుంది సెంటర్ వరకు ఎలాగేస్తారు మరి ఆటోని ఇక్కడికి వచ్చి మనవచ్చు కదా మరి ఆటో అక్కడ వరకు అక్కడ వరకు ఆటో వచ్చిన వాళ్ళు ఇలా లోన్కి రాలేదు చెప్పమ్మా మరి ఛార్జ్ చెప్పదు కదా మరి అక్కడ వరకు మీ ఇంటి దగ్గర నుంచి ఆటో ఇక్కడ వరకు ఛార్జ్ తీసుకున్నాడు మరి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఛార్జ్ తీసుకుని కాబట్టి ఇంకో వయసు ఎక్కువ అవుతుంది అది ఐదు యాభై రూపాయలు ఐదు రూపాయలు ఎక్కువ అవుతుంది నేను కాదు నన్న అక్కడ వరకు బస్తో వచ్చావు అనుకో కాదు కాదు మనం ప్రాక్టికల్గా మనం ఉండాలి ఇప్పుడు కూడా ఏది మాట్లాడినా ప్రాక్టికల్గా ఉండాలి 
అక్కడి నుంచి ఇంక విజయనగరం నుంచి బస్సులో ఎక్కితిగా ఉంటాం సో అక్కడ నుంచి ఇక్కడ నడిచి రావడము దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం టోటల్గా నేను కన్విన్స్ అవుతాను ఎగ్గిరి అవుతాను సపోజ్ అక్కడి నుంచి నువ్వు ఆటోలు వచ్చావు అనుకో ఇదేం చెప్పాము ఏం చెప్పి ఏం పేరు అన్నా ఆశ ఆశ ఇది చెప్పింది ఆటోలు వచ్చా ఆటోలు వచ్చిందంటే అక్కడ నుంచి ఇది ఇంకా ఇంకొద్ది దూరమే కదా ఏంటి బస్సులో వచ్చారనుకో అప్పుడు అందరికీ నడమైంది లేకపోతే ఇంటర్నల్ లేదైనా ఆలోచన చేసి ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ పెట్టడం ఆలోచన చేద్దాం ఎందుకు ఇది ముందు రోడ్ అయిపోయింది రోడ్ అయిపోతే దెన్ టేక్ కర్ అప్పుడు ఇంటర్నల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆలోచన చేద్దాం ఓకేనా ఇంకా మరి ఆఫీస్లో అకామిడేషన్ ఫుడ్ మామూలు చెప్తారు ఏం చెప్తారు అవును స్టూడెంట్ ఆర్గనైజ్ మీరు వండుకుందండి కదా నీ వంట చేస్తే నీకు నీకు తీగ ఉందో పొల్లగ ఉందో కారం ఉందో ఇది ఇస్తుంది వంట వల్ల నీకు కూడా చేస్తారు కదా మీరు చేరుకుందా ఏం కావాలి అడుగుతారు కదా నువ్వు ఎలా చేయమంటే అలా చేయడు నీకు ఏ ఏ కర్రీ కావాలంటే ఆ కర్రీ చేస్తాడు ఏ రైస్ కావాలంటే చేస్తాడు ఏ చపాతీ కావాలంటే చేస్తాడు కానీ నువ్వు ఎలా చేయమంటే అలా చేయడు నువ్వు ఒకటి చెప్తావు నువ్వు ఒకటి చెప్తే మూడు చెప్తే అలా చేస్తాడు చేయలేదు కదా సో అయితే ప్రిపరేషన్ బాగుంది సాటిస్ఫై నిజమా కదా మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ చూ మళ్ళీ గోరా దగ్గర కంప్లైంట్ ఇస్తే ఒప్పుకోను నేను ఓకేనా థ్యాంక్ యూ గుడ్ నైస్ ఇవన్ కూర్చున్నా బాయ్ ఈరోజు ఒక మంచి కార్యక్రమానికి ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి ఒక బిల్డింగ్ని పర్టికులర్గా డెడికేటెడ్గా ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ దానికి సంబంధించిన ఇక దానికి సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్ అంతా పేపర్స్ కానీ పేపర్ ప్రిపరేషన్ ప్రిపరేషన్ కానీ స్ట్రాంగ్ రూమ్స్ కానీ అన్నీ పెట్టుకోవడానికి ఒక బిల్డింగ్ని అలాగే ఆడిటోరియం అంటే ఇక్కడ మేము ప్రీ మీటింగ్ లెక్కి పెట్టుకున్నాం ఇలా కాకుండా డెడికేటెడ్గా ఒక ఏఐ ఫంగ్ అయినా నెంబర్ ఎంత అయినప్పటికీ కూడా ఎంత నెంబర్ అవుతుంది అండి ఆడిటోరియం ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సీటింగ్తో ఒక ఆడిటోరియంని మనం ఇవాళ శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం సుమారు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది కోట్లతో ఆ కార్యక్రమానికి మరి పెద్దలు గౌరవనీయులు రాజుగారు బీసీ గారు నాయుడు గారు నీసార్ గారు ఇంకా మీ ఫ్యాకల్టీ ఉన్న ప్రిన్సిపల్ గారు మిగతా ఫ్యాకల్టీ సభ్యులు అందరూ నన్ను నాతో పాటు మా ఎంపీ గారిని చంద్రశేఖర్ గారిని అలాగే మా ఎమ్మెల్సీ అండ్ రాజు గారిని అలాగే మా ఎమ్మెల్యే జోగులు గారిని ఇంకా మిగతా పెద్దల్ని మమ్మల్ని అందరినీ మా అధికారులు ఆర్టీఓ గారిని అందరినీ ఆహ్వానించినందుకు మీతో పాటు ఒక పది నిమిషాలు మాట్లాడుకున్న అవకాశాన్ని మరి మాకు ఇవ్వడం ఇచ్చినందుకు మరి వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకి ముందున్న పెద్దలకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం అలాగే మా విద్యార్థిని విద్యార్థులందరికీ కూడా నా అభినందనలు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నా ఓ చక్కని క్యాంపస్ అంతా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది ఇవాళ చూస్తుంటే ఇటు చూసినా సరే పచ్చని చెట్లు కొండ ప్రాంతం మరి ఆ రోజు స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు వంద ఎకరాలు వంద నూట నూట పది నూట ఐదు ఎకరాలు ఉంటుంది అనుకుంటాను వంద ఎకరాల వరకు మరి ఇక్కడ జే ఎన్టీ కాలేజీ పెట్టాలని అలాగే ఆ రోజు ప్రతి జిల్లాకి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఇవ్వాలనేది ఆయన ఆలోచన చేశారు ఇక్కడ జే ఎన్టీ కాలేజీ ఇచ్చారు శ్రీకాకుళంలో వచ్చి అలాగే మెడికల్ కాలేజీ ఇచ్చారు అలాగా మొత్తం రాష్ట్రం ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో అటు తెలంగాణ ఆంధ్రాలో అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఒక ఏదో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ని స్థాపించాలి లేకపోతే ఒక యూనివర్సిటీని పెట్టాలని ఆ రోజు తీసుకున్న విధానపరమైన నిర్ణయం నిర్ణయంలో భాగంగా మనం ఆ రోజు ఆ పెద్దలు స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి గారు దీన్ని ఇక్కడ కేటాయించడం జరిగింది ఆ రోజు అదృష్టంతో మన నేను కూడా మంత్రిగా ఉంటూ ఆ వాళ్ళైతే ఈ క్యాంపస్ని మేము ప్రారంభించాం ఆ తదుపరి ఇప్పుడు ఈ పదిహేను సంవత్సరాలు అయింది దానికి అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా ఈ క్యాంపస్లో సుమారు మూడు వందల అరవై మంది పిల్లలతో స్టూడెంట్స్తో ఆ రోజు వచ్చి ఈ క్యాంపస్ని ప్రారంభించాం అలాగే తదుపరి వచ్చి దాని దిన అభివృద్ధి చెందుతున్న దానిలో అవకాశం వచ్చినప్పుడు వల్ల మనం అన్ని బ్లాక్స్ని కొట్టు కట్టుకుంటూ అటు ఆర్ట్స్ హాస్టల్లో కానీ లేదు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బ్లాక్లు కానీ టీచింగ్కి సంబంధించిన క్లాస్ రూమ్స్ కానీ 
ఒకటిగా ఒకటిగా మనం అన్ని కట్టుకుంటూ మనం వచ్చి ముందుకు వెళ్ళాం దాని తర్వాత తదుపరి ఆ నేపథ్యంలో జరుగుతున్న నేపథ్యంలోనే మరి రెండు వేల ఎనిమిది ఎనిమిదిలో మన రెండు వేల ఏడులో ఇది కట్టుకున్న తర్వాత రెండు వేల ఎనిమిదిలో మనకి ఈ జేఎన్టీ ఏదైతే హైదరాబాద్ జేఎన్టీ ఉందో అది బైఫ్రికేట్ అయింది ఆ ఏదైతే ఇందాక చెప్పినా మీకు ఆ ఈ విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకున్నామో ఆ నిర్ణయం భాగంగా జేఎన్టీ కూడా మూడు భాగాలు చేస్తారు అందులో ఒక జేఎన్టీని మన కాకినాడకి ఇవ్వడం కూడా జరిగింది ఆ కాకినాడ ఇచ్చినప్పుడు మన క్యాంపస్ అన్నీ కూడా కాకినాడ జయంటిలో మరి మిలితమై కాకినాడ జయంటి మరి కంట్రోల్లో ఇవి ఈ క్యాంపస్ అన్ని ఈ జిల్లాలు అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్న ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అన్నీ కూడా అటు జేఎన్టి కాకినాడ లేకపోతే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ మరి విశాఖపట్నం దీంట్లోకి వచ్చి ఎవరికి ఎక్కడ కావాలంటే అటు ప్రైవేట్ కాలేజ్ కానీ ఇటు గవర్నమెంట్ కాలేజీలు అయితే జేఎన్టి కాడ కాకినాడకి ఎఫినేట్ చేయడం జరిగింది ఆ నేపథ్యంలో ఆ తదుపరి ఇవన్నీ కూడా అలా డెవలప్ చేసుకుని వచ్చిన ఇందాక మీ ప్రిన్సిపల్ గారు విషయాలన్నీ కూడా మీకు ఈ తాలూకా పౌర పరిస్థితి అంతా కూడా చెప్పారు ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఆ తదుపరి పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి గారు దీన్ని ప్రారంభిస్తే వారి తనయుడు ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రి మన ముఖ్యమంత్రి మా ముఖ్యమంత్రి మన అందరూ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దీన్ని యూనివర్సిటీగా ఇవాళ తీర్చిదిద్దడం జరిగింది చాలా సంతోషం ఇవాళ ఇవాళ అది కూడా ఇవాళ ఎందుకంటే యూనివర్సిటీ చేయడం అంటే మాట కాదు కాబట్టి ఆయన డెడికేటెడ్గా మన అందరి తాలూకా అభ్యర్థన మేరకు దీన్ని యూనివర్సిటీగా దీన్ని తీర్చిదిద్దడం జరిగింది దానిలో భాగంగా జేఎన్టీ యూనివర్సిటీకి మరి మహాపురుషులు మహానుభావుడు మరి గుజాడ అప్పారావు గారి పేరును కూడా దాంట్లో పెట్టడం జరిగింది ఎందుకు పెట్టామనేది ఇందాక మన ఎంపీ గారు వారి తాలూకా మాటల్లో చెప్పారు దేశం అంటే మట్టి కాదు దేశం అంటే మనిషి అని ఈ సమాజంలో రుగ్మతుల్ని రూపుమాపడానికి ఆయన చేసిన చర్యలన్నీ కూడా మనందరికీ కూడా తెలుసు చదువుకున్న అంచనా మన మీ అందరూ కూడా చదువుకున్నారు మన అందరూ కూడా చదువుకున్నాం అలాంటి మానపాడు పేరు కూడా దీన్ని పెట్టి ఇవాళ ఇవాళ ఈ చక్కని వాతావరణంలో దీన్ని మన డెవలప్ చేయడానికి ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఇవాళ ఈ ప్రభు మా ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వం ఇవాళ కంగారు కట్టుకుంది అందులో భాగంగానే మన కురపాంలో మన జిల్లాలో మన ఉమ్మడి జిల్లాగా కురపాము విజయనం కలిసి ఉన్నప్పుడు కురపాములో వచ్చే ట్రైబుల్ ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీని కూడా మరి అక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అక్కడ అక్కడ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్చయించుకున్నాం సుమారు నూట యాభై కోట్ల రూపాయలతో ఆ క్యాంపస్ కూడా స్టా మరి కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేసాం ఇంకా కొద్దిలో ఇంకా పూర్తి అవ్వబోతుంది ఇంకా మరి అవుతుంది ఆన్గోయింగ్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది వచ్చే సంవత్సరానికి వచ్చి ఆ కురపాములో ఎడ్మిషన్స్ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి ఈ మన ఈ యూనివర్సిటీకే అది ఎఫిడేట్ కాలేజీగా మరి ఉంటుందనే విషయం కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఈ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ట్రైబల్ ఏరియాలో ట్రైబల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇప్పుడు అడిగాను మరి వేసీ కానీ సార్ ట్రైబల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అంటున్నాము మరి అందులో ట్రైబల్స్కి ఏమైనా స్పెషల్ కోట ఉంటుందంటే లేదు మనం మన మనకున్నప్పుడు మనకి ఎలాగైతే ట్రైబల్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ట్రైబల్ వస్తుందో అది కూడా అయితే ట్రైబుల్ అనే పేరు రోజు కానీ అందరూ అందరు పిల్లలు సమానంగా అన్ని కోర్సులు అన్ని ఉంటే అందరూ చదువుతారు అలా కాకుండా అవసరం అనుకుంటే ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి ట్రైబుల్కి డెడికేటెడ్గా అంత అక్కడ కోటా ఉండేటట్టు ఆలోచన చేసి చేస్తే బాగుంటుంది అనేది నా అభిప్రాయంగా చెప్పాను దాన్ని మేము స్టడీ చేసి చేసిస్తే నేను మాట్లాడతాను ఎందుకంటే అది మీ పేరు పెట్టినప్పుడు వారికి స్పెషల్గా వాళ్ళకి ఒక ఫెసా ఉండ ప్రయారిటీ అనేది ఉండకపోతే ఆ పేరు వాళ్ళ ఉపయోగం లేదు సో కాబట్టి అది కూడా ఆలోచన చేద్దామనే విషయాన్ని చెప్తూ రేపు ట్రైబల్ కాలేజీ కూడా వచ్చే సంవత్సరం నుంచి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ కూడా కురపంలో అది ప్రారంభం అవుతుందనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా తయారు చేస్తున్నాను నూట యాభై కోట్ల రూపాయలతో ఇవాళ ఈ ఈ నేపథ్యంలో ఈ పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత ఏర్పడిన ఈ జయంటు జయంటు ఇవాళ యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీ గురజాడ యూనివర్సిటీలో ఇప్పుడే మరి ఇందాక వారు చెప్పినప్పుడు పది సంవత్సరాలకు యూజీసీ తర క్రియన్స్ వచ్చిందని చెప్పారు పది సంవత్సరాల వరకు యూజీసీ క్రియన్స్ పది సంవత్సరాల వరకు యూజీసీ తాలూకా రికగ్నైజ్ వచ్చింది పది సంవత్సరాలకు అంటే మరి పది సంవత్సరాలకు మళ్ళీ అగైన్ అగైన్ మరి మిగతా యూనివర్సిటీ మిగతా కాలేజీ జిల్లా రికగ్నైజ్ కోసం మరి ఎలా వస్తా ఆ పర్మనెంట్ రికగ్నైజ్ పది సంవత్సరాల వరకు వచ్చింది అలాగే నే ఎంబీఏ మరి ఎక్విడేషన్ కూడా త్రీ ఇయర్స్ వరకు వచ్చిందనేది కూడా మరి ఇందా ప్రిన్సిపల్ గారు వారి తాలూకా మాటలను కూడా కార్యక్రమాలు చేస్తేనే ఈ ఎక్విడేషన్లు ఎంబీఏ ఎక్విడేషన్లు కానీ రికగ్నేషన్లు కానీ 
అవన్నీ కూడా రావడం జరుగుతుంది అది వచ్చిందంటే వీళ్ళ డెడికేషను పిల్లల తాలూకా మీ ఉత్సాహంతోనే ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుందని చెప్పడంలో మరి అత్యక్తి కాదు ఇది 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 వాస్తవం కూడా దయచేసి ఫ్యాకల్టీ అందరినీ కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఏదైతే మీరు డెడికేట్గా చేస్తున్నారో అదే డెడికేషన్ మరి ఇక ముందు కూడా ఉండాలని ఎందుకంటే విజయనగరం జిల్లా అంటే ఒక మారుమూల జిల్లా ఒక వెనుమని జిల్లా ఇక్కడ ఏం చేసినా ఆ చేసింది మనకి మన తాతలు తండ్రులు మనకు ఏం చేసినా మన అయితే చరిత్ర చెప్పుకుంటాము కానీ వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన ఫెసిలిటీస్ అవన్నీ చూడే కాకుండా ఈ ప్రాంతం కూడా ఏదైతే విద్యుల్ నగరం అనే పేరు ఉందో ఆ పేరు చిరస్థాయిగా ఉండాలంటే ఈ కార్యక్రమాలు జరగాలి అందులో భాగంగానే ఇందాక డీసీ గారు వచ్చేదో చెప్పారు నా గురించి మంత్రి గారు వచ్చి గమ్టెడ్ డెడికేటెడ్ ఇవి చేయాలనేది ఇంకొక విషయం మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాం భగవంతుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఒక జీవితంలో ఒకసారి మనకు అవకాశం ఇస్తారు ఆ అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఆ సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అది సద్వినియోగం చేసుకోవాలంటే అది మన మనకి చాలా మన మన మనసులో పడతలు ఉండాలి అది ఏది ఇమ్మనేంటి ఏ ఏది మీరు రేపు ఉదయం ఈ పిల్లవాడు మీరు ఏ జాబ్ ఏది ఏ జాబ్ చేసుకెళ్ళండి ఏ చేయండి పర్వాలే కానీ దాని మీద మీ కమిట్మెంటు మీ డెడికేషను మీరు ఉంటేనే మీరు లైఫ్లో సక్సెస్ అవుతారు మీకంటూ ఒక గుర్తింపు వస్తారు ఆయన చెప్తున్నారు అందుకని అన్నాను మనిషి వీసీ గారు రాగానే సార్ మీరు వచ్చి చేశారు సార్ అంటే అందులో నా జాబ్ చోట్ల భాగం అలాగే ఈ యూనివర్సిటీ ఇది ఇంత రికగ్నైజ్ లేదు మీ ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఖర్చు పెడతాం డబ్బు కానీ లేదు హై స్కూల్ పిల్లలకి విద్యా విద్యాదర్శన ఇస్తున్న విద్యా కానుకలు కానీ లేదు అమ్మఒడి ఇచ్చి పదిహేను వందల రూపాయలు చదివిస్తున్న ఆ డబ్బుని కానీ ఇవి సంక్షేమం కాదు ఈ రాష్ట్రానికి అది పెట్టుబడి అది మానవ వనరులను పెంపొందించే ఒక దుఃఖదం ఇవాళ ప్రతి పెట్టిన ప్రతి రూపాయి ప్రతి పైసా రాబోయే రాబోయే కాలానికి ఇది ఒక ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి కాదు ఈ భారతదేశానికి అది పెట్టుబడి అనే ఉద్దేశంతో ఆలోచనతో ఇవాళ వచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నారు దయచేసి ఇది ప్రతి ఒక్కరు కూడా అది ఆలోచించాలని కోరుతున్నాను దేవ్ రాజకీయ ఉపన్యాసాలు కాదు ఎందుకంటే కారణం ఏంటంటే ప్రజాస్వామ్యం ఎంతో మంది ముఖ్యమంత్రులు వచ్చారు ప్రజాస్వామ్యం ఎన్నో ప్రభుత్వాలు వచ్చాయి అన్ని ప్రభుత్వాలు వచ్చినప్పటికీ ఎంతమంది ముఖ్యమంత్రులు వచ్చినప్పటికీ విద్యని ఎంకరేజ్ చేయాలి ఇవాళ ఫీజు ఎంబర్మెంట్ ఇవ్వాలి ఇస్తేనే వాళ్ళు వచ్చి చదువుకునే అవకాశం వస్తుంది ఇది ఎంతో మంది పేద పిల్లలు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నారని ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు గౌరవ స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చి ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఆ తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వాలు అంటే ప్రయారిటీస్ వేరు ఎవరు ప్రయారిటీ అనుకుంటుంది ఈ ప్రభుత్వం ప్రయారిటీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రయారిటీ కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రయారిటీ కానీ ఈ విద్య మీద అది ఆ వారి ప్రయారిటీ ఎందుకంటే ఆ విద్యార్థి ఒక విద్యార్థి కానీ ఒక డాక్టర్ లేకపోతే ఒక ప్రొఫెసర్ లేకపోతే ఒక ఇంజనీర్ ఒక సైంటిస్ట్ అయితే ఆ ప్రాంతానికి ఆ కుటుంబానికి ఆ దేశానికి ఎంతో గర్వకారణం దాని నుంచి ఎంతో ఈ దేశానికి పేరు వస్తుందనే నమ్మిన వ్యక్తి వాళ్ళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందులో భాగంగానే ఇవాళ ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నామని మీకు మరి నిర్ద్వంద్వంగా మీకు అందరికి మనం చేస్తున్నా అంతేగాని ఏదో ఓ ఓట్ల కోసమో లేకపోతే ఎవరో ఇవాళ గవర్నమెంట్ ఒక ప్రత్యేకమైన ఫోకస్ని ఇవాళ పెట్టిందని చెప్పడంలో అత్యక్తి కాదు ఇది వాస్తవం ఇది అందుకే చెప్పారు మీకు దీని మీద పెడుతున్న ప్రతి రూపాయి ఇది సంక్షేమం కాదని చెప్పాను ఎవరైనా అనుకుంటే అది వాళ్ళ కర్మ అది మాకు సంబంధం లే మా ఇంటెన్షను మా యాంబిషను మా తాలూకా టార్గెట్ ఆ పిల్లవాడు మన 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 ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న పిల్లవాడు గ్లోబల్ కాంపిటీషన్లో తట్టుకోవాలి అవా ఇవాళ ఉండాలనేది మా ఇంటెన్షన్ ఆ కార్యక్రమాన్ని ఇవాళ చేస్తున్నాం ఇవాళ కాబట్టి దయచేసి దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి ఎవరో ఇందాక ఏదైతే పిల్లలు చెప్పారో అది తప్పకుండా అవసరం నీడు అవసరం ఇది కంప్యూటర్ లేక లేకపోతే ఆ సీట్స్ అందరికీ అవుట్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్ ఆ ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్ థర్డ్ ఇయర్కి ఇయర్కి మరి వెయిటింగ్లో ఉండడం కప్పుడు కూడదు త్వరలోనే అది శాంక్షన్ చేస్తాను తప్పకుండా ఏంటి మరి ఇది ఏంటంటే మా సెక్రటరీతో చెప్పి నెక్స్ట్ కౌన్సిల్లో పెట్టిస్తాము
అవసరం అనుకుంటే మీ దగ్గర నిధులు మోహనపరుచుంటే సరే లేకపోతే గవర్నమెంట్ రిక్వెస్ట్ చేసాను సరే దాన్ని డెడికేట్గా మీకు దాన్ని కేటాయింపులు చేస్తాను అనే విషయాన్ని మీకు అందరికీ మనం చేస్తున్నాను అందుకని అడిగారు ఏమిటి కావాలా మీకు ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక మంత్రి ఒక దగ్గరికి వచ్చి గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు మంత్రి అంటే నేను ఐఎం నాట్ ఇండివిజువల్ ఇది గవర్నమెంట్ ఒక ప్రభుత్వం మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న సమస్యలు కానీ లేదు కావాల్సిన విషయాలు కానీ అవి తెలుసుకోకపోతే అది రోజా అది తెలుసుకొని ఆ కార్యక్రమం చేయాలి ఎందుకంటే ఒక ఒకసారి ప్రభుత్వం మా దగ్గరకు వచ్చింది మమ్మల్ని అడిగింది మగ ఏంది ఆ ప్రభుత్వం మళ్ళీ అక్కడ నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ కార్యక్రమం చేసింది దానివల్ల ఈ ఈ మాకున్న ఈ సమస్య తీరింది ఇంకా అనే అనే ఆలోచన తప్పన ఉండాలి అంతేగాని ఏదో వచ్చి పోయి గాలి మాటలతో మరి రోజు కలిస్తే అది కరెక్ట్ కాదు అది అది అందుకనే మీకు ఈ మాట చెప్పాను అవాల మూడు వందల అరవై రెండు మంది అరవై ఏడు మందితో మరి ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ అయితే ఇవాళ వచ్చి సుమారు రెండు వేల యాభై నాలుగు మంది ఉన్నారు మూడు వందల నాలుగు మందితో స్టార్ట్ అయిన ఈ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ జేఎన్టీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ వాళ్ళ జేఎన్టీయు గురుజాల యూనివర్సిటీగా మరి మార్పు చెందిన తర్వాత రెండు వేల యాభై నాలుగు మంది ఉన్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ చదువుతున్న ఇక్కడ పిల్లలు దీన్ని ఎఫిడేట్ కాలేజ్ కాదు ఈ క్యాంపస్లో చదువుతున్న వాళ్ళు డెడికేట్గా ఈ క్యాంపస్లో ఉన్నవాళ్ళు ఏడు బ్రాంచెస్లో ఇది అవసరం ఇక్కడే కాదు మొత్తం అన్న అంటే రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని యూనివర్సిటీలో దీని మీద ఆలోచన చేయాలి దీనికి కావాల్సిన మరి కార్యక్రమాన్ని గవర్నమెంట్ వచ్చి ఎంకరేజ్ చేయాలి డెడికేట్గా పని చేయాలి చేస్తాం కూడా తప్పకుండా దీన్ని నేను చేస్తాం అది విషయం కాబట్టి ఇవాళ మీ అందరూ కూడా ఏదైతే మీ టార్గెట్స్ ఉందో ఆ టార్గెట్ మీ వేస్తో మీరు వచ్చి ఫిక్స్ చేసుకుని దయచేసి మీ అందరూ పెద్దగా అభివృద్ధి చెందాలని మరి మంచి డెడికేటెడ్గా మీకు ఇంత ఫ్యాకల్టీ మంచి ఫ్యాకల్టీ ఉందని మీరే చెప్పారు చాలా సంతోషం అయితే కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్తే సార్ మా మాస్టర్ వచ్చి మాకు కనిపించలేదండి మా మాస్టర్ వచ్చి ఉన్నారండి మా ఐదుగురు ఉంటారండి వాళ్ళు రొటీన్లో ఉండ ముగ్గురే ఉంటారండి ఇద్దరు వచ్చి బయట తిరుగుతుంటారండి వాళ్ళు ఇద్దరు వచ్చి ఇద్దరు వెళ్ళిపోతారండి అని చెప్తుంటారు కానీ కొన్ని కొన్ని ఊర్లు వెళ్తుంటాను నేను అవి ఉన్నాయి నేను వాస్తవం అన్నీ కూడా కానీ ఇక్కడ అది అది లేదు అలాగే మీ ఫెసిలిటీ బాగుంది మీ ఫ్యా మీ హాస్టల్స్ బాగున్నాయి ఎవ్రీథింగ్ అంతా బాగుంది సంతోషం చాలా ఎందుకంటే మీరు మంచి చెప్తే అది గర్వపడేది మేము ఎందుకు మా ప్రభుత్వంలో మా ప్రభుత్వంలో ఇవాళ ఇవాళ కాలేజీలోనూ యూనివర్సిటీలోనూ ఇంత చక్కగా జరుగుతున్నాయి ఇంత మంచిగా జరుగుతుంది అని ఒక సంతృప్తి అది అది మా మాకు అది గర్వకారణం అదే కానీ ఏ కుర్ర వాళ్ళైనా సరే లేదండి బాగులేదండి ఇక్కడ అంతా చండాలంగా ఉందండి నేను ఉన్న అది ఇక ఈ ప్రభుత్వానికి చాలా ఏమన్నా ఆ వరల్డ్ ఏమన్నా తెలియదు కానీ చాలా దురదృష్టం అయిపోతుంది మాకు కానీ భగవంతుడు దేవాల మీ నోటి ఉండ మాట రాలే అంటే దానికి కారణం ఈ పైన ఉన్న ది ఫ్యాకల్టీ అధ్యాపకులు మా వీసీ గారితో పాటు ఎంటైర్ టీం డెడికేటెడ్గా అది చేయడంతో పాటు మీరు కూడా మంచి విద్యార్థిగా తర్ఫీత్ అవ్వాలని ఒక మంచి కార్యక్రమం చేసుకుంటూ భవిష్యత్తుని బంగారు బాటలో తీర్చిదిద్దుకోవాలని మీరు ఆలోచన చేస్తున్న మరి నేపథ్యం కాబట్టి మరి మీ అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందనని ఆశీస్సులను ఇస్తూ అలాగే మీ జయంటు మీ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ వచ్చి మరి ఎంపీ గారు వచ్చి ఇప్పుడే రిక్వెస్ట్ చేశారు నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ గురించి అది తప్పకుండా అది చేసి గారికి ఇచ్చి ఈసీలో మీటింగ్ దీని మీద ఆలోచన చేయండి సార్ వాళ్ళు ఎప్పుడో రెండు వేల ఏళ్ళ నుంచి ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు అందరూ కూడా వెళ్ళి ఏమాత్రం మన నామ్ చేయము ఉంటే మన నామ్ చేయ వరకు ఎంతవరకు దానికి ఎప్పుడు అవుతాయో చూడండి ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా అది పెడితే ప్రభుత్వం తప్పకుండా దానికి మరి ఉత్తర్వులు ఇస్తామనే విషయాన్ని కూడా మరి సంబంధంగా మరి మేము మనం చేస్తూ మరి మరొకసారి మళ్ళీ ఇంకో మంచి రోజులో మళ్ళీ మళ్ళీ మీ ఈ ఎప్పుడు ఎప్పుడు మీ లాస్ట్ ఇక్కడ మీ అవుట్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడైనా వెళ్తారు లాస్ట్ ఇది ఈ సంవత్సరం జూన్ జూన్ అవుట్ గోయింగ్ వెళ్తారు కదా మళ్ళీ మీకు ఫేర్వేల్ ఇస్తారు కదా అప్పుడు వస్తారు మళ్ళీ మీతో మళ్ళీ ఫేర్వేల్కి వచ్చి మళ్ళీ మీతో కలుస్తాడని చెప్పిని మరి మనం చేసుకుంటూ మరి దీన్ని ఒక మంచి ఇన్స్టిట్యూట్గా కోరుకుంటూ మీద